ஹாய் ஓவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தா பி ஃபார்ம் ஃபிஃப்த்து செமஸ்டரில் ஃபார்மகாலஜி டூவில் யூனிட் ஃபைவ் பயோசை டாபிக் இருக்கும் அந்த டாப்பிக்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பயோசையோட பேசிக்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஒவ்வொரு ட்ரக்கும் பயோசை எப்படின்னு அதை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோக்குள்ளே வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசுனா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு வரும் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பயோசை ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டர்லாம் வேணாம் ஜஸ்ட்டு சிம்பிள் பயோ ப்ளஸ் அசை அதான் பயோசை பயோனா என்னென்னா லிவிங் அசை என்ன டெஸ்ட் இப்போ பயோசை என்னென்னா ட்ரக்கோட பொட்டன்சியை வந்து டிட்டைன்மெண்ட் பண்ணுறோம் எதை யூஸ் பண்ணினா பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் அதுக்கு தகுந்த பயாலஜிக்கல் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி என்னென்னு பார்த்தா அனிமல் யூஸ் பண்ணலாம் திசு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா மைக்ரோஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் பயோ செய்யோட டெஃபினிஷன் ஏகனன்ஸ் பார்க்கலாம் பயோ அசை அப்படின்னா என்னென்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டர்லாம் வேணாம் ஜஸ்ட்டு சிம்பிள் பயோ ப்ளஸ் அசை பயோ அசை பயோனா என்னென்னா லிவிங் அசைனா என்னென்ன டெஸ்ட் பயோ செய்னா ட்ரக்கோட பொட்டன்சியை வந்து டிட்டைன்மெண்ட் பண்ணுறோம் எதை யூஸ் பண்ணினா அதுக்கு தகுந்த பயாலஜிக்கல் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி என்னென்னு பார்த்தா அனிமல் திசுஸ் மைக்ரோஸ் இதுதான் பயோ செய் டிஃப்ரெண்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோசை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா பயாலஜிக்கல் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷனை மெஷர் பண்ணுறது தான் பயோசை இன்னொரு டைப்பாக எப்படி பார்க்கலாம்னு பார்த்தா ஒரு டெஸ்ட் சாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டா அதில் எவ்வளோ ப்ரெ பொட்டன்சி ஆஃப் ஆக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அதை எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம் பயாலஜிக்கல் மெஷர்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இதை வந்து இன்னொரு டைப்பாக சொல்லலாம் இது இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு பார்த்தா நாம் எடுத்துக்கூடிய செல்ஸு ஐசோலேட்டட் திசு ஓல் அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பயாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்டு எந்த மாதிரி மாறுபடுது அதை அப்சர்வேஷன் பண்ணுற மூலியமாக தான் இதெல்லாம் சாத்தியம் எகைன் ஒன்ஸ் பார்க்கலாம் பயோசியோட டிஃப்ரெண்ட் டெஃபினிஷன்ஸ் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பயாலஜிக்கல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷனை மெஷர் பண்ணுறது தான் பயோசை இன்னொரு டைப்பாக எப்படி சொல்லலாம்னு பார்த்தா நாம் எடுத்துக்கூடிய டெஸ்ட் சாம்பிளில் எவ்வளோ பொட்டன்சி ஆஃப் ஆக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அதை வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம் எதை யூஸ் பண்ணினா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பயாலஜிக்கல் மெஷர்மெண்ட் இது வந்து இன்னொரு டைப்பாக பயோசையாக சொல்லலாம் இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம்னு பார்த்தா நம்ம எடுத்துக்கூடிய செல்ஸு ஐசோலேட் எடுத்துசு ஓல் அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் பயாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் எந்த மாதிரி மாறுபடுங்கிறத மானிட்டர் அப்சர்வேஷன் பண்ணுறது மூலயமா தான் இதெல்லாம் சாத்தியம் பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் பயோசை என்னென்னு பார்த்தா டெஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் அதோட இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரிப்ரேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் எதுக்காக கம்பேர் பண்ணுறோன்னு பார்த்தா நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பயாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியல அதே மாதிரி நம்ம டெஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸும் அதே பயாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண எவ்வளோ டோஸ் தேவைப்படுது அதுதான் பயோசை இதுதான் பயோசையோட ப்ரின்ஸிபல் பயோசையோட பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் என்னென்னா கம்பேர் பண்ணுறோம் டெஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் எது கூடனா அதோட இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரிப்ரேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் எதுக்காகனா நம்ம ஸ்டாண்டர்டு வந்து பயாலஜிக்கல் எஃபெக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல அதே சேம் பயாலஜிக்கல் எஃபெக்டை நம்ம டெஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அதுக்கு எவ்வளோ டோஸ் தேவைப்படுது அதை கால்குலேட் பண்ணுறது தான் பயோசை இதுதான் பயோசையோட ப்ரின்ஸிபல் அடுத்து வந்து லிமிட்டேஷன் ஆஃப் பயோசை பார்க்கலாம் பயோசையில் என்னென்ன லிமிட்டேஷன் பார்த்தா கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் அசை அது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து லெஸ் அக்யூரேட் தான் லெஸ் எலாபரேட்டு ஆனால் மோர் லேபர் தேவைப்படும் மோர் ஒர்க் லோடு இருக்கும் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் இதுதான் இதோட லிமிட்டேஷன் பயோசையோட லிமிட்டேஷன் என்னென்னு பார்த்தா கெமிக்கல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் அசை அது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது லெஸ் அக்யூரேட் தான் லெஸ் எலாபரேட்டு லேபர் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுவாங்க ஒர்க் லோடு வந்து அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸ்பென்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் இவ்வளோ லிமிட்டேஷன்ஸ் பார்த்தோம்ல லெஸ் செக்யூரிட்டி ஒர்க்கர் அதிகமாக தேவை ஒர்க் லோடு அதிகமாக இருக்கும் காசு அதிகமாக தேவை அப்புறம் ஏன் இந்த பயோ யூஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ்னால தான் இந்த பயோ யூஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் என்னென்னு பார்த்தா ஒரு ட்ரக்கோட ஆக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல் வந்து நமக்கு தெரியல அப்படி இல்லைனா அந்த ட்ரக்கை வந்து ஐசோலேட் பண்ண முடியலனா பயோசை தான் பெஸ்ட்டு மெத்தடு ஏன் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தா இன்சுலின் போஸ்டீரியோ பிட்டூட்ரி எக்ஸ்ட்ரா இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தா இப்போது கெமிக்கல் மெத்தட் வந்து அந்த ட்ரக்குக்கு அசை பண்ணுறதுக்கு அவைலபிளாக இல்லை அப்படி இருக்கு இல்லை அவ் ஒரு வேளை அவைலபிளாக இருக்குது ஆனால் அது வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது ஹை டோஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னாலும் பயோசை தான் ஒரே மெத்தடு எக்ஸாம்பிள் இன்சுலின் அஸ்டைல் கொலை இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தா ஒரு ட்ரக்கோட கெமிக்கல் காம்போசிஷனே தெரில
டோஸ் வந்து அதிகமாக தேவைப்படுதுன்னா பெ பயோசே தான் யூஸ் பண்ண முடியும் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தா இன்சுலின் அஸ்டைல் கொலின் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தா இப்போது ஒரு ட்ரக்கோட கெமிக்கல் காம்போசிஷனே தெரில அப்படின்னா கண்டிப்பாக பயோசே தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தா லாங் லாஸ்டிங் தைராய்டு ஸ்டிமுலன்ஸ் லாஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தா ரெண்டு ட்ரக் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ரெண்டு ட்ரக்கு கெமிக்கல் காம்போசிஷன் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது ஆனால் அதோடய ஃபார்மகாலஜிகேஷன் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா அந்த ரெண்டு ட்ரக்குக்கும் ஃபார்மகாலஜிகேஷன் வேறு மாதிரி இருக்குது கெமிக்கல் காம்போசிஷன் ஒரு மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி ட்ரக்லாம் அசே பண்ண பயோசை தான் ஒரே மெத்தட் என்னென்ன ட்ரக்குன்னு பார்த்தா கார்டியாக் லைக்கோசைட் கேட்டகாலமைன்ஸ் இந்த நாலு பாயிண்ட் தான் பயோசை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணம் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பயோசே பயோசேல வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அந்த எல்லா டைப்பும் வந்து இந்த ரெண்டு கீழே தான் வரும் இந்த ரெண்டே எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தா இதோட ரெஸ்பான்ஸ் பொறுத்து தான் பிரிச்சிருக்காங்க கிரேடர் ரெஸ்பான்ஸ் குவெண்டல் ரெஸ்பான்ஸ் கிரேடர் ரெஸ்பான்ஸ்லாம் என்னென்னா இது வந்து டோஸ் எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் இது எதுக்கு நடுவில் இருக்குன்னு பார்த்தா நோ ரெஸ்பான்ஸுக்கும் மேக்ஸிமம் ரெஸ்பான்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் கிரேடர் ரெஸ்பான்ஸ் இப்போ ஒரு ட்ரக் வந்து கிரேடர் ரெஸ்பான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அதை எப்படி பயோசே பண்ணலாம்னா கீழே வர மெத்தட்ஸ் வச்சு தான் என்னென்ன மெத்தட்ஸ்ன்னு பார்த்தா மேட்சிங் இல்லைனா ப்ராக்கெட்டிங் மெத்தட் கிராஃபிகல் மெத்தட் மல்டி பாயிண்ட்ஸ் அதில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் பயோசேஸ் இல்லைன்னா குமிலேட்டிவ் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இந்த மெத்தட்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு ட்ரக் வந்து கிரேடர் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குதோ அதை பயோசே பண்ண முடியும் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பயோசே பார்க்கலாம் பயோசேல வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஆனால் மோஸ்ட்லி எல்லாமே இந்த ரெண்டு கீழே தான் வரும் இதை எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தா ரெஸ்பான்ஸ் வச்சு கிரேடர் ரெஸ்பான்ஸ் குவெண்டல் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கிரேடர் ரெஸ்பான்ஸ் பார்ப்போம் கிரேடர் ரெஸ்பான்ஸ்லாம் என்னென்னா இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து டோஸுக்கு வந்து ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் எவ்வளோ டோஸ் கொடுக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் எதுக்கு நடுவில் இருக்குன்னு பார்த்தா நோ ரெஸ்பான்ஸுக்கும் மேக்ஸிமம் ரெஸ்பான்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் கிரேடர் ரெஸ்பான்ஸு ஒரு ட்ரக் வந்து கிரேடர் ரெஸ்பான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதான் அதை எப்படி பயோசே பண்ணலான்னா மேட்சிங் இல்லைனா ப்ராக்கெட்டிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கிராஃபிகல் மெத்தட் மல்டி பாயிண்ட் அசை அதில் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் அசேஸ் குமிலேட்டிவ் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் இந்த மெத்தட்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரக் வந்து கிரேடர் ரெஸ்பான்ஸை தருதுன்னா அதை வந்து பயோசே பண்ணலாம் குவெண்டல் ரெஸ்பான்ஸ் குவெண்டல் ரெஸ்பான்ஸ்னு வந்தாவே ஒரே ஒரு தான் ஆல் ஆர் நன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தா ஒன்று குவெண்டல் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நோ ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா மேக்ஸிமம் ரெஸ்பான்ஸாக இருக்கும் இதுதான் குவெண்டல் ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு ட்ரக் வந்து குவெண்டல் எஃபெக்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அதை எப்படி பயோசே பண்ணலான்னா என் பாயிண்ட் மெத்தட் அதை யூஸ் பண்ணி தான் பயோசே பண்ணலாம் குவெண்டல் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா ஆல் ஆர் நன் அந்த வேர்டு நாம வச்சுக்கலாம் குவெண்டல் ரெஸ்பான்ஸ்னு வந்தாவே அப்படின்னா என்னென்னா ஒன்று நோ ரெஸ்பான்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் ரெஸ்பான்ஸ் தான் கொடுக்கும் குவெண்டல் ரெஸ்பான்ஸ் ஒரு ட்ரக் வந்து குவிண்டல் எஃபெக்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அதை எப்படி பயோசே பண்ணலான்னா என் பாயிண்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பயோசே பண்ணலாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பயோசே என்னென்னு பார்த்தா டேரக்ட் அசே இன்டேரக்ட் அசே குண்டல் அசே கிரேடட் அசே மேட்சிங் பயோசே இன்டர்போலேஷன் பயோசே த்ரீ பாயிண்ட் பயோசே ஃபோர் பாயிண்ட் பயோசே சீட் பயோசே ஆன்டி மைக்ரோபியல் அசே ஆன்டி மிட்டோட்டிக் அசே ப்ராக்கெட்டிங் பயோசே ஆன்டி ஃபங்கல் அசே இதெல்லாம் தான் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பயோசைஸ் நெக்ஸ்ட்டு அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் லிமிட்டேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பயோசைஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேட்சிங் பயோசே மேட்சிங் பயோசே அப்படின்னா என்னென்னா டெஸ்ட் டோஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டோஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறோம் எது வரைக்கும்னா எக்ஸாக்ட் மேட்சு டெஸ்ட் டோஸும் ஸ்டாண்டர்ட் டோஸும் எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகிற வரைக்கும் கம்பேர் பண்ணுவோம் கீழே இருக்க இமேஜை பாருங்களா ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் டோஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு ரெண்டு கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க மேட்ச் ஆகலை அடுத்து நாலு கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க மேட்ச் ஆகலை அடுத்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபைவ் கூட கம்பேராங்க அது வந்து பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு இதுதான் மேட்சிங் பயோசை இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தா இது வந்து ஃபாஸ்ட் ஈஸி சிம்பிள் மெத்தடு ஆனால் இதில் வந்து டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்மளால் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியாது அதில் வந்து அக்யூரஸி வந்து ரொம்ப லெஸ்ஸு தான்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் மேட்சிங் பயோசை மேட்சிங் பயோசைனா என்னென்னா டெஸ்ட் டோஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டோஸ் கூட மேட்ச் பண்ணி பார்ப்போம் எது வரைக்கும்னா எக்ஸாக்ட் மே
டெஸ்ட்டோ செஸ் ஒன் ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஒன்றுக்குள்ள ஒரு டெஸ்ட்டு வச்சு பிராக்கெட் பண்ணி பார்க்குறது தான் பிராக்கெட்டிங் பயோஸே அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தா மேட்சிங் பயோஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ரிலையபிள் மெத்தடு இதில் வந்து டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறதுனால எரரை வந்து கம்மி பண்ணிக்க முடியும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா மல்டிபிள் பாயிண்ட் பயோஸை கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது ஒரு ப்ரிசிஷன் அக்யூரஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் இன்டர்போலேஷன் பயோஸே கிரேடட் ரெஸ்பான்ஸ் அசையிலே மோஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் அசை எதுன்னு பார்த்தா இன்டர்போலேஷன் பயோ அசை தான் இதில் வந்து எந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா கால்குலேஷன் எதுவுமே தேவையில்லை இந்த அசையில் ஸ்டாண்டர்ட் அஸ்டைல் கோயில் சொல்யூஷனோட டிஃப்ரெண்ட் டோஸஸ் யூஸ் பண்ணி நமக்கு டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கேவ் வந்து கிடச்சிரும் இப்போ இந்த கேர்வில் நம்ம வந்து டெஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து பார்ப்போம் எங்கே வருதுன்னு அதை வச்சு நம்ம டெஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதுதான் இன்டர்போலேஷன் பயோ அசை கீழே இருக்க இமேஜ் பாருங்களேன் அந்த கேவ் இருக்கா இப்போ நம்ம டெஸ்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து எங்கே வருதோ அங்கே அந்த கேவுக்கு வச்சு நம்ம கரெக்டாக எக்ஸாக்ட் மேட்சை வந்து கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இதுதான் இன்டர்போலேஷன் பயோ அசை இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தா இதில் டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இருக்குது கால்குலேஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸி மேட்சிங்கும் ப்ராக்கெட்டும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா மேட்சிங்கும் ப்ராக்கெட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து மோர் ரிலேபிளாக இருக்கும் ஆனால் மல்டிபிள் பாயிண்ட் பயோசை கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது ப்ரிசிஷன் ரியாபிலிட்டி வந்து லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் இதுதான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் இன்டர்போலேஷன் பயோசை கிரேடர் ரெஸ்பான்ஸ் அசையிலே சிம்பிளஸ்ட் அசை இன்டர்போலேஷன் பயோசை தான் இதில் எந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா தேவையில்லை கால்குலேஷன் தேவையில்லை ஸ்டாண்டர்ட் அஸ்டைல் கொலிஷன் சொல்யூஷனோட டிஃப்ரெண்ட் டோஸஸ் யூஸ் பண்ணி டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் கேவ் வந்து நம்ம கிடச்சிரும் இப்போ நமக்கு அன்னோன் கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து இந்த கேவ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது தான் இன்டர்போலேஷன் பயோசை இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தா டோஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இதில் இருக்கும் கால்குலேஷன் வந்து ஈஸி ப்ராக்கெட்டிங்கும் மேட்சிங் பயோசை கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இது மோர் ரி ரிலையபிள் நம்பகத்தன்மையாக இருக்கும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தா மல்டிபிள் பாயிண்ட் பயோசை கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட ப்ரிசிஷன் ரியாபிலிட்டி வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும் லாஸ்ட்டாக என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தா மல்டிபிள் பாயிண்ட் பயோசை தான் பார்க்க போகிறோம் இதில் ரெண்டு இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் பயோசை ஃபோர் பாயிண்ட் பயோசை ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் பயோசை பார்க்கலாம் த்ரீ பாயிண்ட்னா என்ன அதிலே இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டூ டோஸஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஒன் டோஸஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் த்ரீ வந்துருச்சா இதை ரெஸ்பான்ஸை வந்து நம்ம லத்தீன் ஸ்கொயர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறது தான் த்ரீ பாயிண்ட் பயோசை த்ரீ பாயிண்ட் பயோசைக்கு லத்தீன் ஸ்கொயர் டிசைன் வந்து கீழே இருக்குது பாருங்கள் என் டூ என் ஒன் டி என் டூ டி என் ஒன் டி என் ஒன் என் டூ இந்த வரிசையில் தான் நம்ம வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டெஸ்ஸோட கேவ் வந்து வரிசைப்படுத்தி வச்சுருப்போம் என் ஒன்னாக என்னென்னா லோவர் ஸ்டாண்டர்ட் டோஸ் என் டூ என்னென்னா ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் டோஸ் ரெண்டு ஸ்டாண்டர்டும் கம்பேரிசு அடுத்து டெஸ்ட் டோஸ் ஒன்று தானே டீங்கிறது டெஸ்ட் டோஸ் இதுதான் த்ரீ பாயிண்ட் பயோசை ஃபோர் பாயிண்ட் பயோசைனா ஃபோர் டூ டோஸஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டூ டோஸஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் நாலு வந்துருச்சா இதை வந்து லத்தீன் ஸ்கொயர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி பார்க்குறது லத்தீன் ஸ்கொயர் டிசைன் இதுக்கு பாருங்கள் ஏபிசிடி பிசிடிஏ சிடிஏபி டிஏபிசி ஏனா என்னென்னா லோவஸ்ட் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது பினா என்னென்னா ஹையஸ்ட் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் வந்துருச்சா நெக்ஸ்ட்டு சீனா என்னென்னா லோவர் வால்யூம் ஆஃப் டெஸ்ட் ட்ரக் டி நான் என்னென்னா ஹையர் வால்யூம் ஆஃப் டெஸ்ட் ட்ரக் இப்போ ரெண்டு டெஸ்ட் டோஸும் வந்துருச்சா இதுதான் ஃபோர் பாயிண்ட் பயோசை எகைன் ஒன்ஸ் மல்டிபிள் பாயிண்ட் பயோசை பார்க்கலாம் இதில் ரெண்டு இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் பயோசை ஃபோர் பாயிண்ட் பயோசை த்ரீ நான் என்னென்னா அது நம்பர்லேயே இருக்குது ரெண்டு டோஸஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்டு ஒரு டோஸஸ் ஆஃப் டெஸ்ட்டு இதை வந்து லத்தீன் ஸ்கொயர் மெத்தடில் பார்க்குறதா த்ரீ பாயிண்ட் பயோசை லத்தீன் ஸ்கொயர் மெத்தோட டிசைன் என்னென்னா என் ஒன் என் டூ டி என் டூ டி என் ஒன் டி என் ஒன் என் டூ இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் பயோசைக்கு அதோட டிசைனு என் ஒன்னா லோவஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டோஸ் என் டூனா ஹையஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டோஸ் இப்போ ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் டோஸ் வந்துச்சா டீனா டெஸ்ட் டோஸ் மூணு வந்துருச்சு இதுதான் த்ரீ பாயிண்ட் பயோசை ஃபோர் பாயிண்ட் பயோசினா நாலு அதில் நேம்லேயே இருக்க மாதிரி ஃபோர் டூ டோஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டூ டோஸ் ஆஃப் ஜெஸ்ட் நாலு இதை வந்து லத்தீன் ஸ்கொயர் டிசைனில் வச்சு நம்ம வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பார்ப்போம் லத்தீன் ஸ்கொயர் டிசைன் ஃபோர் பாயிண்ட்டுக்கு என்னென்னா ஏபிசிடி பிசிடிஏ சிடிஏபி டிஏபிசி இப்போ ஏனா என்னென்னு பார்த்தா லோவர் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரக் பி நான் என்னென்னு பார்த்தா ஹையர் வால்யூம் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ட்ரக
ஒவ்வொரு ட்ரக்கும் பயோசை பார்க்கலாம் வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்த பாட்டு நம்ம போட்டோடனே உடனே உங்களுக்கு வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் பாய்